La empresa petrolera Deman Instaladora y Controladora Outsourcing Hassen del Golfo se niega a entregar a los familiares de trabajadores fallecidos por COVID-19. Los registros clínicos de sus exempleados pues son requisito para cobrar los seguros de vida y asegurar a sus hijos. Andrea Esquivel Montero, esposa del veracruzano César Augusto Fernández Ramón, fallecido el pasado 13 de junio en una clínica de IMSS de Ciudad del Carmen, acusó que aunque César reportó que su compañero de habitación tenía coronavirus, no lo bajaron del barco y aunque también empezó a presentar síntomas, le diagnosticaron gripa y lo dejaron a bordo una semana sin atención médica. Sergio Hugo fue bajado de la plataforma el 8 de junio y César dos días después. Sin embargo, lo trasladaron en una lancha seis horas hacia tierra acompañado de 20 personas. Falleció la madrugada del sábado 13 de junio en un hospital de Ciudad del Carmen, un día después que muriera Hugo. Yo hablo con, con el jefe directo de mi esposo, como yo veía que pues tenía buena relación con mi esposo porque siempre lo felicitaba por su excelente trabajo que desempeñaba y todo. Dije, pues a lo mejor él me puede echar la mano, ¿no? Como fue un buen elemento para la empresa, a lo mejor puede ayudarme. Este, y me dice que, que yo con ellos ya no tenía nada que tratar, que ya todo era directamente con la abogada. Entonces el día 9 que me presenté yo, que 9 de julio, me presenté yo y le pedí de favor que me diera lo de las nóminas y lo que es el reporte, me, el reporte clínico. Me dijo, vamos a tratar de sustituir ese papel por otro. Nosotros vamos a hablar a Banamex para ver este, de qué manera les podemos hacer llegar un papel que te lo puedan validar para que tú puedas cobrar el seguro de, de vida. Y esto que te da a entender, o sea, que ellos tienen el reporte y que están escondiendo algo. Andrea viajó desde Veracruz a Ciudad del Carmen el 10 de junio. Ya no pudo hablar con él, pues estaba internado. Solo recibió un mensaje suyo en el que le pedía que lo sacara de ahí. El trabajador falleció y las cenizas fueron entregadas a su esposa. Sin embargo, la compañía se niega a pagar los seguros correspondientes, uno por 500 mil pesos, y solamente le están ofreciendo 100 mil pesos para que pueda sostener a sus hijos. Y cuando yo le hablo a ella de que fue totalmente una negligencia lo que, lo que le hicieron a mi esposo, totalmente cambian el tema. O sea, se quieren deslindar de esto, pero yo... Como le dije a ella, le digo, el dinero a mí no me importa, demandarlos no me importa porque ya nada me va a regresar a mi esposo. O sea, ningún dinero que me den me lo va a regresar. ¿Y qué te sirven? Que te den 105 mil pesos, que es para la empresa es lo que valía la vida de mi esposo. Si me lo dan dentro de ocho meses, estaría cobrando yo ese dinero en marzo del 2021. Y mientras que, que van a comer mis hijos y sabemos cómo está la situación, ahorita el trabajo yo no puedo encontrar. Y lo que me urge también es que me den las nóminas reales que mi esposo ganaba para yo poder pensionarlos en el seguro, porque pues ahora la que tiene que trabajar soy yo y la que va a estar expuesta a todo esto que está pasando, este virus, pues voy a ser yo. Acusó que la empresa de Mar Instaladora se niega a otorgarle los estudios clínicos efectuados al ex trabajador, pues son requisito para que pueda cobrar las pólizas correspondientes. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.